നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഏതാം സ്റ്റാൻഡേർഡുകാർക്ക് ഇന്ന് വിറ്റ്കസ് ചാനൽ സംരക്ഷണം ചെയ്തത് ബേസിക് സയൻസ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ പത്താമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ഏത് യൂണിറ്റാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വൺഡേഴ്സ് ഓഫ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് പ്രകാശ വിസ്മയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സായിരുന്നു ഇന്ന് നടന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണെന്നും ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണെന്നും ആ റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അടുത്ത ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വസ്തുക്കളെ കാണാൻ പ്രകാശം ആവശ്യമാണ് ലൈറ്റ് ഈസ് നീഡഡ് ടു സി ഓബ്ജെക്ട്സ് നമുക്ക് ഏതൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഏതൊരു വസ്തുവിനെ കാണണമെങ്കിലും എന്ത് വേണം പ്രകാശം വേണം അല്ലേ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ക്ലാസ്സിലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സാർ പഠിപ്പിച്ചത് ഒന്നാമത്തത് ഹൗ ടു വി സി ഓബ്ജെക്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിനെ കാണുന്നത് ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തത് വട്ട് ഇസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഇൻസിഡൻറ് റേ ആ പതന കോണം പ്രതിപതന കോണം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പഠിച്ചത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു വസ്തുവിനെ നാം കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ഡു വി സി ആൻ ഓബ്ജെക്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അതേ ഫിഗർ ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ പ്രകാശ സ്രോതസ് അതല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബൾബാണ് ബൾബിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം താഴേക്ക് വരുന്നു കണ്ടോ ആരോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എവിടെയാ പതിക്കുന്നത് അത് ആ ബുക്കിൽ പതിക്കുന്നു ഈ ബുക്കിൽ നിന്ന് ഈ വന്ന പ്രകാശം പ്രതിപതിച്ച് കണ്ണിലെത്തുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ആ ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം നേരെ ആ നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്റ്റിൽ പതിക്കുന്നു ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആവാം ഇവിടെ ബുക്കാണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒബ്ജെക്റ്റിൽ പതിക്കുന്ന പ്രകാശം വീണ്ടും പ്രതിപതിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് നേരെ നമ്മുടെ കണ്ണിലെത്തുന്നു ആ സമയത്താണ് ആ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോട്ടായിട്ട് ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതേണ്ടതാണ് കേട്ടോ ഹൗ ഡു വി സി ആൻ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഒരു വസ്തുവിനെ നാം കാണുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു വസ്തുവിൽ തട്ടുന്ന പ്രകാശം പ്രതിപതിച്ച് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പതിക്കുമ്പോഴാണ് നാം ആ വസ്തുവിനെ കാണുന്നത് ലൈറ്റ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ സോഴ്സ് ആ ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് ഫോൾസ് ഓൺ ഓബ്ജെക്ട് ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റിലെ ഫോൾസ് ഫോൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പതിക്കുന്നു ആൻഡ് ഗെറ്റ്സ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് അതിന് ശേഷം അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വെൻ ദിസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് എൻറ്റർ അവർ ഐസ് അതിന് എപ്പോൾ ഈ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് ആ ഈ പ്രതിപദിക്കുന്ന ലൈറ്റ് പ്രകാശം നമ്മുടെ കണ്ണിലെത്തുന്നു ദ ഒബ്ജെക്ട് ബിക്കം വിസിബിൾ ടൂസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാൻ സാധിക്കും മനസ്സിലായോ എന്താണെന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ഡു വി സി ആൻ ഓബ്ജെക്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡസ് ദ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഫ്രം അവർ ഫേസ് റീച്ച് അവർ ഐസ് വാട്ട് മെത്തേഡ് ഡു വി യൂസ് ടു സി അവർ ഓൺ ഫേസ് അതായത് നമ്മുടെ മുഖത്ത് തട്ടി പ്രതിപദിക്കുന്ന പ്രകാശം കണ്ണിൽ പതിക്കുന്നുണ്ടോ സ്വന്തം മുഖം കാണാൻ നാം എന്തു മാർഗമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതിയാലോ നോ ഇല്ല ദ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഫ്രം അവർ ഫേസ് ഡസ് നോട്ട് റീച്ച് അവർ ഐസ് യൂസ് മെറേഴ്സ് ടു സി അവർ ഓൺ ഫേസ് ആ ഈ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് ഫ്രം അവർ ഫേസ് നമ്മുടെ ഫേസിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തു വരുന്ന ലൈറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റീച്ച് അവർ ഫേസ് നമ്മുടെ ഫേസിൽ എത്തുന്നില്ല മനസ്സിലായോ പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ണ നമ്മുടെ മുഖം കാണും ആ ഏത് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് മിറേഴ്സ് യൂസ് മിറേഴ്സ് ടു സി അവർ ഓൺ ഫേസ് നമ്മുടെ സ്വന്തം മുഖം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം ആ മിറേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കണം കണ്ണാടി ഉപയോഗിക്കണം ദർപ്പണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം ഇല്ല നമ്മുടെ മുഖത്ത് തട്ടി പ്രതിഫലിക്കുന്ന പ്രകാശം നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ പതിക്കുന്നില്ല അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ദർപ്പണം ഉപയോഗിച്ചാണ് നാം നമ്മുടെ സ്വന്തം മുഖം കാണുന്നത് പിന്നീട് സാർ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇതാ ഇവിടെ നോക്ക് ഒരു മിറർ ഇവിടെ നടുക്ക് വച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മിററിലോട്ട് ഒരു പ്രകാശം പതിക്കുന്നു കണ്ടോ ആ നമ്മുടെ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിട
ഇനി അവിടെ ഓറഞ്ച് കളറിൽ വന്ന ആംഗിളിൻ്റെ പേരാണ് പ്രതിപദന കോൺ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇനി നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എന്താണ് ആ ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും പതന കോണും പ്രതിപതന കോണും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ അവയുടെ അളവുകൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മളിനി പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് നമുക്കൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നോട്ടായിട്ട് എഴുതേം വേണം അതിനു മുമ്പ് എന്താണ് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം പതന കോണും പ്രതിപതന കോണും എപ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കും ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഈക്വൽ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ പതന കോണും പ്രതിപതന കോണും ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും എല്ലായ്പ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചോളണം കേട്ടോ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ഐ ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ആർ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ പതന കോൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രതിപതന കോൺ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എന്താണ് പതന കോൺ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ടേബിളാണ് മല ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് മലയാളം മീഡിയംകാർക്ക് പതന കോൺ അടുത്തത് അടുത്ത കോളത്തിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപതന കോൺ എഴുതുക അപ്പോൾ പതന കോൺ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ മുപ്പത് ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കും മറ്റത് അടുത്തത് അൻപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തും അൻപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തും അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എൺപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തും എൺപത് ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പതന കോണും പ്രതിപതന കോണും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ നമ്മളൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് അത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നോട്ടായിട്ട് എഴുതണം ഇത് സാർ ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചെയ്തതിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നോട്ട് എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നോട്ടാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എയിം എയിം ആണ് എഴുതാനുള്ള അല്ലെ എയിം അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യം ആ ടു ഫൈൻഡ് ഈസ് ദയർ എനി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ലക്ഷ്യം പതന കോണും പ്രതിപതന കോണും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തുവാൻ വേണ്ടി അടുത്ത രണ്ടാമതായിട്ട് എഴുതാനുള്ളത് ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ മലയാളം മീഡിയംകാർ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർ മെറ്റീരിയൽസ് റെക്കേഡ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആ സുതാര്യമായ ഒരു പാത്രം ഒരു സമതല ദർപ്പണം ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ വെട്ടിയെടുത്ത ഒരു പ്രൊട്രാക്ടർ ലെസ് ടോർച്ച് വെള്ളം സോപ്പ് വെള്ളം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയർഡ് എ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ബസ്സൽ ഒരു ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബസ്സൽ എ പ്ലെയിൻ മിറർ ഒരു സമതല ദർപ്പണം എ പ്രൊട്രാക്ടർ കട്ട് ഔട്ട് ഫ്രം എ ചാർട്ട് പേപ്പർ ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ വെട്ടിയെടുത്ത പ്രൊട്രാക്ടർ പിന്നെ ലേസർ ടോർച്ച് വാട്ടർ സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ഇപ്പം ഇത്രയും മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അടുത്ത എഴുതാനുള്ളത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്താണ് നമ്മുടെ പരീക്ഷണം അപ്പോൾ മലയാളം മീഡിയംകാർ പരീക്ഷണം ഒന്ന് എഴുതുക എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർ എഴുതുക എന്നിട്ട് എൻ്റെ താഴെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ വൺ ബൈ ടു അങ്ങനെ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് നമ്പർ ഇട്ട് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ ഫിക്സ് എ സ്മോൾ മിറർ ഓൺ എനി വൺ ഓഫ് ദി ഇന്നർ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് വെസൽ ആ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് വെസലിൻ്റെ അകത്ത് ഇന്നർ സൈഡിൽ ആ ഒരു ചെറിയ മിറർ ഫിക്സ് ചെയ്യുക ഒരു ചെറിയ ദർപ്പണം ഫിക്സ് ചെയ്യുക കട്ട് ഔട്ട് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ പ്രൊട്രാക്ടർ ഓൺ എ ചാർട്ട് പേപ്പർ ആൻഡ് മാർക്ക് ആംഗിൾസ് ആ പ്രൊട്രാക്ടർ എൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ നിന്ന് ഒരു കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക ആംഗിൾസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക Place the vessel on the chart paper. And then, this vessel is chart paper. Take water in the vessel. In that vessel, there is water. Add a few drops of milk or
Repeat the experiment changing the angle of incidence and tabulate the result. Ah, this experiment is repeated. Angle of incidence is the same. We have to figure out 20 degrees, 30 degrees, 50 degrees, 60 degrees. We have to repeat the experiment. We have to repeat the experiment. அடுத்த மலையாள மீடியங்கார் எழுதானுள்ள பரீட்சணம் என்ன ஹெட்டிங் கொடுத்துட்டு தாழ் எழுதானுள்ளது சுதாரியமாய பாத்திரத்தின் உள்ளில் ஒரு வசத்தை சிறிய தர்ப்பணம் ஒட்டிக்கணும் ஒரு சார்ட் பேப்பர் ப்ரொட்ராக்டரின் அகதியில் வெட்டியெடுத்து கோண் அளவுகள் தேகப்படுத்தணும் பாத்திரம் சார்ட் பேப்பரின் முகலில் வைக்கிக பாத்திரத்தில் ஜலம் எடுக்கு அதில் மூணோ நாலோ துள்ளி பாலோ பாலன்னு வேண்ட மூணோ நாலோ துள்ளி சோப்பு வெள்ளம் சேர்க்க பிரகாச பாத வெக்தமாய் காணானான இது லேச டோர்ச்சு ஒரு கோண் அளவில் வச்ச சேஷம் பிரகாசிப்பிக்க பிரகாசம் தர்ப்பணத்தில் தட்டி பிரதிபதிக்கிறது காணாம் கிரமீகரிச்சு வச்ச ப்ரொட்ராக்டரில் நோக்கி பதினகோண் பிரதி பதினகோண் என்னிவ கணக்காக்கலாம் பதினகோண் வித்தியாசப்படுத்தி பரீட்சணம் ஆவர்த்திச்ச கோண் அளவுகள் பட்டிகப்படுத்துக இத்தையான நம்ம பரீட்சணத்தில் எழுதேண்டது அடுத்தது நம்ம எழுதேண்டது நிகமனம் அல்லெங்கில் ஒப்சர்வேஷன் என்று பறையும் ஈ பரீட்சணத்தில் நின்று நம்ம எந்த நிகமனமான ரூபீகரிச்சது என்னது ஒப்சர்வேஷன் என்ன ஹெட்டிங் கொடுத்துட்டு இங்கிலீஷ் மீடியங்கார் எழுதானுள்ளது வென்னே ரே ஓஃப் லைட் ஃபால்ஸ் ஆன் ஏ பிளெயின் மிரர் ஒரு ரே ஓஃப் லைட்டு பிளெயின் மிரரில் வந்த பதிக்கும்போ ஃபால் செய்யும்போ எந்தான சம்பவிக்கிறது த ஆங்கிள் ஓஃப் இன்சிடென்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த ஆங்கிள் ஓஃப் ரிஃப்ளக்ஷன் அவிட உண்டாகுன ஆங்கிள் ஓஃப் இன்சிடென்ஸும் ஆங்கிள் ஓஃப் ரிஃப்ளக்ஷனும் எந்தாயிருக்கும் ஈக்குவல் ஆயிருக்கும் இனி மலையாளம் மீடியங்கார் எழுதானுள்ளது நிகமனம் ஒரு சமதள தர்ப்பணத்தில் பிரகாசம் பதிக்கும்போ உண்டாகுன பதனக்கோணும் பிரதிபதனக்கோணும் துல்லியமாயிருக்கும் அப்போ இதான நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நோட்டம் എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിട്ടുള്ളത് എയും മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയർഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ മലയാള മീഡിയത്തിന്റെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു പറഞ്ഞത് താങ്ക്